ja. ist. Wir sind hierher gekommen, haben uns versammelt für Devil May Cry HD Kollektion. Es beinhaltet alle drei Titel von Devil May Cry, also die ersten Anfänger auf der Playstation 2 damals, mit Devil May Cry 1, 2 und 3, sogar im dritten Teil sogar Dante's Array erwachen, also Dante's Awakening Special Edition. Hey Coach, hi Alex. Ähm, Ach, theoretisch müsste man von der Zeit her müsste man den dritten Teil zuerst spielen, weil im dritten Teil fängt er nämlich an als Dämoniger zu agieren und ähm, am, am, also am Ende gründet er auch seine Dämonenagentur, also wo er halt Aufträge annimmt und äh, Dämonen besiegt. Ja? Also theoretisch müsste man den dritten Teil zuerst spielen und dann den ersten und zweiten. Wir spielen aber die Teile so durch, wie die erschienen sind, ja? also von den Erscheinungsdatum her. Und da freue ich mich mega, weil es ist schon ewig lange her, nachdem ich äh, das letzte Mal Devil May Cry gespielt habe. Der letzte Teil war, glaube ich, Devil May Cry 5, ähm, was ich Let's Played hatte, was auch sehr geil ist. Aber jetzt kommen wir zu Devil May Cry 1. Ja, also wir sehen die Anfänge in dem Schloss und ja, da wird auch jemand bei sein, der später in den anderen Teilen auch noch sehr wichtig werden wird oder der generell immer in die Teile sehr wichtig war. Und ja, da könnt ihr euch auf alle Fälle drauf gefasst machen. Ähm, ich würde sagen, wir starten hier die ganze Show. Ich hoffe, dass der Ton soweit passt. Werden wir aber gleich sehen in der Cutszene. Ähm, ich hoffe, dass ich soweit alle Cutszenen um mir rauskriege, dass ich halt ähm, nicht immer im Bild drin bin. Aber das muss ich halt ähm, schauen, wie das am besten funktioniert. So, gut. Dann starten wir mit Devil May Cry 1. Wir können sonst nichts auswählen. Ihr seht natürlich, er wird ne hier ist er natürlich extrem jung. Ja, Also hier ist er noch jung, äh, draufgängerisch und so weiter. Hier ist er schon ein bisschen älter, hier ist er aus dem ersten Teil, ähm, aber wir werden mal starten. Ich habe wieder was dazugelernt. Warum? Wie dazugelernt? Okay, wir geben uns mal das fette Intro. Ich hoffe, dass rechts und links noch die Balken verschwinden. Schade, dass sie das, das Video, das Intro nicht gestreckt haben auf den ganzen Bildschirm. Schade eigentlich. Hätte man auf alle Fälle was machen können. Kann man es noch ändern hier vielleicht? Bildschirmeinstellung. Okay, da kann man nur Standardeinstellung. Aber man kann halt nicht. Ja, man kann nicht links oder rechts machen. Man kann nur die Farbe intensivieren. Schade! Ich hoffe, dass da noch irgendwas kommt. Ja, so wäre es natürlich extrem dumm. Erst Ton der Bilder. The other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to just ah, leider. Ach, doch. and stood up against this. Jetzt kommt der Untertitel, ja, Moin, Alter. Richtig. His name was Spark. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight. Spark. Ja, Spada ist natürlich der Vater von, Devin, äh, von Dante, natürlich, ganz klar. Okay, sie haben es echt nicht gestreckt, das Bild, ja. Sie haben es echt so gelassen mit diesem Balken, das ist natürlich richtig scheiße. Ich finde auch, dass das extrem äh, kriselig ist. Also da hätte ich mir von der HD-Kollektion mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mal sehen, vielleicht gibt sie das ja noch ein bisschen. Okay, das ist nur das Video, was so schlecht ist. Also was so, was nicht gestreckt ist. Das andere passt eigentlich soweit. Yo, slow down, Baby. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs. If you know what I mean. Mit dem Austicken. Na, ja, wir werden es sehen. Also, Devil May Cry bin ich eigentlich nie so ausgetickt. Ähm, ich weiß auch in etwa noch, wie das alles so war. Aber es ist halt schon ewig her, ne? Aber ich hoffe, dass der Ton passt, ob man das Spiel gut hört. Also, wenn man das Spiel gut hört, dann, dann sollte es ja passen hier, würde ich mal. In that case, you should be used to this sort of thing. Ich kann immer auf der Schnauze, ne? Das war's. So, das Spiel ist vorbei. 
Das Spiel ist zu Ende, das war's mit Devil May Cry. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my inventions. Looks like I'm getting close. Seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Ja, sieht so aus wie seine Mama. Twenty years ago, Moon is the emperor of the underworld, resurrected. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world. Once again, he's been preparing to all the gates. Malay Island. Hmm. 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 Ja, klar. So, meine Freunde, das ist der Start gewesen von Devil May Cry. So hat es damals angefangen, ja. Ihr seht, es ist mehr so ein ähm, ja, 2D, ja, 3D schon, aber es ist halt wie bei Resident Evil damals vorgerenderte Kameraführungen. Es war ein bisschen weitreichender als, ähm, als bei, ähm, bei, bei äh, Resident Evil, aber äh, dennoch ähm, Kameraführung. Ich weiß gar nicht. Nein, sag ich doch. Man konnte jedoch hoch. Und hier war doch. Achso, hier war der U, genau. Ja, man muss hier natürlich Ups einsammeln für diese, die es nicht kennen. Gelbe Kugeln, ein heiliger Stein, der Leben nach dem Tod herbeiführt. Also, es ist so ein Wiedererweckungsstein. Könnte man sagen, den Mann braucht man später. Ich kann ja mal kurz das Menü ein bisschen erklären. Lebenskraftstein natürlich ist klar, gibt uns Lebenskraft wieder. Amulett ist ähm, Dantes Andenken an seiner Mutter, wird später noch sehr wichtig. Da ist nämlich Virgil und Dante eingraviert. Virgil ist nämlich Dantes Bruder. Teufelswaffen haben wir einmal das Teufelsschwert, das wird aber nachher sich noch verändern. Die Pistolen sind immer gleich geblieben in Dante. Albony und Avery Pistolen. Hatte auch eine, ich glaube, das hatte auch eine Verwendung im Spiel. Ich glaube, in der, in der. Ich möchte sogar meinen, im in der Story hat es auch noch eine Bewandtnis gehabt mit diesen Waffen. Na, Hilfe, jetzt kann man denn natürlich mit Schwert schießen, ne? Oder halt springen und schießen kon konnte man eigentlich auch. Muss ich mal kurz gucken. Na, irgendwie konnte man noch Ah, auch hier ist okay. Okay, okay. So, ich weiß jetzt. Also es sind auch sehr viele Kugeln überall versteckt. Da muss man halt immer aufpassen. Ne? Naja, morgen lade ich das Video dann hoch, gehe ans nächste und nächste Woche rauskommt. Jetzt läuft Twitch. Hi erstmal, Alex. Ja, moin. Heute auch nur auf Twitch. Also wir werden demnächst wahrscheinlich wieder so machen, dass wir wahrscheinlich nur auf Twitch bleiben. Ähm, ist halt bitter für die Leute, die auf YouTube sind. Ähm, sind ja halt nur ein, zwei Leute gewesen. Der Rest hat ja auch eigentlich Twitch im Großen und Ganzen. Und daher sollte es eigentlich trotzdem passen. So, erster Auftrag. Es ist in mehreren Kapiteln aufgeteilt, äh, Devil May Cry immer. Und nach Auftrag kommt halt immer ein Endgegner ist quasi. Und dann startet man gleich in den zweiten Auftrag. Ja. So in etwa ist das aufgebaut. So, Auftrag 1. Fluch der Blutmarionetten. Heben Sie Bahn auf und öffnen Sie versügelte oder verwunschene Tür. Auftrag beginnen. Es gibt nachher auch ähm, Passagen, wo man... Ähm, ähm, wo man Geheimaufträge finden kann und alles sowas, also da muss man schon ein bisschen 
da muss man halt schon ein bisschen agieren. So, so sieht das Schloss erstmal hier von Weitem aus. Die Burg eigentlich recht schön anzusehen noch für Playstation 2. Rote Kugeln, ja, damit, das ist sowas Art wie eine Währung. Damit kann man sich später neue, neue Dings kaufen, also neue Kombos und sowas alles. Und natürlich seine Lebensenergie ein bisschen aufleveln und so weiter und so fort. So, hier ist die erste verwunschene Tür. Ah, da darf man nicht rein, da muss man irgendwas machen, glaube ich. So, wir gehen erstmal hoch. Ich muss erstmal schauen, selber, wie das genau war hier. Ist ja halt doch schon ein bisschen lange her. Wir kriegen nachher auch ein Walkthrough, also wo wir halt über, über die Türen und alles sowas. Ähm Jetzt muss ich mal kurz überlegen, hä? muss ich hier rein? Ah, jetzt okay. Ich brauche 45 rote Kugeln, um sie zu öffnen. Das ist aber nicht so gut, du. 45 rote Kugeln. Kann man. Hier war doch noch eine Tür irgendwo, ne? Als ich reingekommen bin, war doch da noch eine Tür, eine blaue. Dun, 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 dun. War nicht hier noch eine Tür? Hier war sie doch, sag ich doch. Ach, jetzt war ja noch ein Rost den Schlüssel, es geht ja schon gut los. Gleich am Anfang erstmal hier erstmal Anforderungen stellen an den Spieler. Erstmal sagen, hier kommst du nun zu rein. Aber wir haben noch keinen Doppelsprung, ne? Das ist halt echt das Problem. Wie war das denn? Halleluja. War es so schwer, rote Kugeln zu finden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, hier, okay. Naja, gut. So, dann springen wir mal hier runter. Und hier die Hütte ein. Okay. Na, nun. Hey, du sollst da. Okay, wer bin ich? Ja, ohne Doppelsprung ist halt ein bisschen arglich, ne? So, gut. Wie viel haben wir denn überhaupt? Sieht man das irgendwo? Ach, 21 haben wir, okay. 21 Kugeln. Das trifft sie doch schon, so. 31, 32, 35, da hinten sind wahrscheinlich die letzten 5. Und dann, genau, ja moin. Hast du dein Zimmer leergeräumt? Das ist Schalt. Ne, eigentlich nicht. Die Tür ist halt noch offen, aber... Das Schalt, ja? Es Schalt extrem, oder? Oder die Kamera nimmt auch auf, warte mal. Ist ja auch egal. So, wir sind erstmal hier in diesem Raum. Wir haben die Tür geöffnet. Kann man hier schon rein? Ja. <lacht> So, und ganz wichtig ist auch immer alles so zerstören, ne? Es gibt überall rote Ups und sowas alles. Die sind, wie gesagt, sehr wichtig am Ende für neue Kombos und das alles. Also immer sehr, sehr wichtig. Ja, und das Spiel, also die ersten Teile sind rein theoretisch genauso aufgebaut, ein bisschen wie Resident Evil Teile. Es ist halt sehr viel mit Schrecken. Hier sind die ersten Gegner, die werden wir aber wahrscheinlich gleich auch noch wiedersehen. Jetzt ist besser, okay. Ja, kann, kann durchaus möglich sein, weil ähm, es auf Standard gestellt war, dass es wahrscheinlich ähm, das Mikrofon vom, ähm, von, vom Head, äh, von der Webcam genommen hat, ne? So. So, der müsste eigentlich gleich aufstehen hier, glaube ich. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich den ersten Teil damals gespielt habe, hatte ich schon echt Angst, ne? Also nicht krass Angst, aber ich habe mich schon un unwohl gefühlt bei diesen Marionetten hier. Dein Video? Wer bist du? Ja, gucke ich mir an. <lacht> so, und da kommt es jetzt mit die Marionetten. Jetzt müssen wir natürlich... Okay, 
Okay, so sollte es natürlich nicht laufen. Okay, Alter, was ist denn jetzt los? War so krass, ja? Also ich bin ja, ich habe ja schon fast keine Lebensenergie mehr. Warte mal, da muss doch. Luftschlag. Sprung. Ach so, rollen. Ach so, rollen war so. Hm, komisch. Also, es erscheint mir doch ein bisschen schwierig. Na, nun gehst du mal hier runter jetzt? Der will hier nicht runter. Was? Alter, ist das heftig, Alter. Müsste ja nicht. Also ich hatte das echt nicht so in Erinnerung, ne? dass das wirklich so schwierig war. Okay, da sind irgendwelche Öffnungen. Auch verschlossen, okay. Ja. Oh, ein grüner Stein, okay. Gibt mir natürlich ein bisschen. Also, okay, komm mal rein. Krass. Also wie gesagt, ich habe das nicht so krass mehr in Erinnerung gehabt, dass das, ähm... Die Kamera ist echt äh, nervig. Ähm, dass das wirklich so krass war. Also, dass das so schwierig war. Ich möchte auch meinen, dass man das irgendwie, irgendwie, man konnte auch diese ganzen Kombos und alles verbinden irgendwie, dass das halt immer nach oben blickt, ne? Oder ich ähm, tue mir da echt ein bisschen schwierig gerade. Achso, siehst du, ich habe nur raus den, ah doch, 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 ich habe nur raus den Schlüssel bekommen. Okay, gleich geht's ab. Ich bin hier nicht kaputt, oder? Ja, das war irgendwie was mit dem Fahrstuhl. Siebzehn Marionetten müssen wir töten. Wo sind sie? So, blaue Fragmente sind natürlich, da muss man vier Stück sammeln für, ähm, damit die Lebensenergie und sowas erhöht wird. Also ich möchte meinen, man hat noch mehr Kombos gehabt eigentlich. Hm, na ja, gut, sei es drum. Ich glaube, das hier ist sogar so ein Geheimauftrag. Also ich möchte meinen, dass es auf Playstation 2 ein bisschen anders war. Da konnte man mit Schüssen, da konnte man mit Schüssen ähm, die Combo aufrechterhalten. 
Aber das scheint ja gar nicht mehr zu sein hier. Jetzt geht's los. Okay. Uh, Lattenrost 85. Ja, moin, Diggi. Was geht? Ah, du müsstest doch Devil May Cry auch noch kennen, ne? <lacht>